বলছে যে সত্য অজাহাতাল বাতিল চলে গেছে মিথ্যে ইন্নাল বাতিল নিশ্চয় মিথ্যে কানা জাহুকা চিরদিন মিথ্যে একে বলা হয় মানান সহি লাইলা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ মানান অর্থগত সহি এই জন্য বলা যায় কেন না এই অর্থে তিনটা হাদিস আছে একটা আশহাদু লাইলা ইল্লাল্লাহ অশাদুন্ন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ একটা লাইলা ইল্লাল্লাহ ওয়ান্ন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আর একটা হচ্ছে লাইলা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এইটা যে অর্থ দেয় এই দুটো সে অর্থ দেয় যার কারণে একে বলা হয় মানান সহি চলে মাত্র তবে আসলে বলতে হবে কি যদি মুসলমান হয় তাহলে তাকে বলতে হবে আর কেউ কোনদিন এইভাবে না বলে ইসলাম গ্রহণ করেননি আবু আল্লাহ তালা আহ বলছেন আমার মা আল্লাহর নবী খুব খুব গালি দেয় তা আমি একদিন আল্লাহর নবীকে বললাম আল্লাহর নবী আল্লাহ আমার মায়ের জন্য একটু দোয়া করেন তো আল্লাহ নবী আমার মা আপনাকে খুব গালি দেয় তখন বলছেন আল্লাহ তুমি আবু হরার মাকে হেদায়ত দান করো এইবার আবু হরারা বাড়ি আসছেন তবে ওখানে খুব জোরালো শক্তিশালী বক্তা আলোচক বলেছেন এবার দেখা যায় কে আগে দৌড়িয়ে যায় আগে দোয়াক্ষ বলা হয় না আবু হরারা আগে যান এইটুকু নাই কথা আবু হরারা বাড়ি চলে আসলেন দেখছেন দরজা বন্ধ গরিব মানুষের দরজা বন্ধ আর একটা কথার মধ্যে কথা ঢুকে গেল নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরের একটা বাড়ি যে ঘেরা নাই গো একটা যে দরজা নাই কোন খান দিয়ে আপনি ঢোকেন সবই যে ফাঁকা এটা আপনার বাড়ি হলো কেমন করে বুঝতে পারলাম না চতুর্দিক ঘিরে রাখতে হবে চট দিয়ে ছালা দিয়ে টিন দিয়ে এড দিয়ে আর একটা দরজা থাকবে ভেতরে ঢোকার আসসালাম আলাইকুম বলে ঢুকবেন তো দরজায় যে নেই কিভাবে জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারি না পারিনি এখনো এটা চূড়ান্ত ভুল কেননা ঘেরবেন চট ছালা দিয়ে টাকা না থাকলে চব্বিশ ঘন্টায় ঘেরা যাবে কি দিয়ে চট ছালা দিয়ে দুই তিন দিন লাগতে পারে ট্রেন দিয়ে ঘেরতে আর পনেরো দিন থেকে বিশ দিন লাগতে পারে ইট দিয়ে ঘেরতে স্বভাবই উল্টা চাপাই নবগজের ভাষাতে স্বভাবই খারাপ যার কারণে এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে এইভাবে জীবিকা নির্বাহ কেন বাড়ি চতুর্দিক ঘেরতে হবে না মধ্যে একটা দরজা থাকবে এক জায়গাতে একটা দরজা থাকবে সেখান দিয়ে সালাম দিয়ে ঢুকবেন আবু হরেরা কত গরিব মানুষ আবু হরেরা জেল্লাহ তরণে বলছেন যে ক্ষুধা লাগলে পেটটাকে মসজিদে নবীর মাটির সাথে চাপা দিয়ে উপরে শুয়ে থাকে আর যখন সহ্যই করতে পারি না খুব বেশি ক্ষুধা লাগে তখন কাউকে গিয়ে বলি আপনি কি এ হাদিস জানেন আপনি কি এ হাদিস জানেন কেন বলি কোনো ফাঁকে যদি আমাকে বলে তুমি কি খেয়েছ তখন আমি বলব না তখন আমাকে খেতে নিয়ে যাবে খুব বেশি ক্ষুধা লাগলে এইটা করি অনেক সময় মানুষ আমার গায়ের উপরে পা দিয়ে চলে যায় আমাকে মানুষ মানুষই মনে করে না নিঃস্ব মানুষ কিছুই নাই সে লোকটা বাড়িতে আসলেন বাহির দরজা বন্ধ আর আপনি কি আবু হরের চেয়ে গরিব বাড়ি কেন এমন মুসলমান মনে করেন না নিজেকে এরকম বাড়ি করেছেন কেন উপস্থিত দিনই ভয়ে আপনাকে বলছি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাড়ির গতি পরিবর্তন করুন চতুর্দিক ঘেরবেন চট দিয়ে ঘেরেন চট ছাড়া বুঝেন কি আপনারা চট ছাড়া দিয়ে ঘেরেন তিন দিয়ে ঘেরে দেন চতুর্দিক ইট গাছে চতুর্দিক ঘেরে দেন বলছেন যে ওটা আমার ভাই নিজ ভাই তো ওর সাথে পৃথক হলে মেয়ের বিবাহ হবে না বলবে যে ওরা ভাই ভাই গন্ডল করে সাথে ঘিরে পৃথক করে দিয়েছে না 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 ভাইয়ের বউ ভিন্ন থাকবে আপনার বউ ভিন্ন থাকবে বাড়ি ঘেরে পৃথক করতে হবে এটাই জরুরি একেবারে জরুরি জরুরি থেকে জরুরি তো দরজা বন্ধ আসসালাম আলাইকুম ছিল তো দরজা ওনা খোলার আগে কান লাগিয়ে দিচ্ছে জ্বর মা গোসল করছে তার মানে ওদিকে দোয়া কবুল হয়ে গেছে ওর জন্য ইসলাম গ্রহণ করবে আবহাওয়ার আসলেই তাই গোসল করছে গোসল করে তাড়াহুড়া করে মাথায় কাপড় দেয়নি না দিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে 
আবু হরেরা দেখে বলছেন আমি দেখলাম আমার মায়ের মাথায় কাপড় নেই তার মানে বলতে চাইলো আমার মা আমার সামনে আসলে মাথায় কাপড় দিয়েই আসেন অথচ তার মা তখন মুসলমান নয় তার মা মুসলমান না থাকাই কাপড় মাথায় দিয়ে থাকত কেন এই নির্যাতন কি তার প্রতিকার ওই বই লিখা আছে দেখবেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাকে পালকিতে করে ভিতরে ঢুকে নিয়ে যাওয়া হতো নদীতে তারপরে ভিতরে থাকতো গোটা পালকিটা পানির ভিতরে ডুবিয়ে দিয়ে উঠে নিয়ে আসতো আবু এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা বাইরে কাপড়ও পরিবর্তন করত না ওদের ছাদের উপরে কেউ ডুবে না ওদের কাছে এরকম পড়তা আবু হরের মা মাথায় কাপড় দিয়ে ছেলের সামনে আসতেন তাই আবু হরের বলছে আমার মায়ের মাথায় কাপড় দেখলাম না আমাকে দেখে আমার মা বলছেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মা বোধ নাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রাসুল এ দেখেন অমুসলিম মুসলমান হচ্ছে কোন কালে নাই একজন কবিরাজ পাগলা আমি ভালো করতে পারে শুনছি নাকি এসে বলছে শুনছি নাকি আপনাদের মোহাম্মদকে ওপরই ধরেছে তাকে নাকি জিনে ধরেছে ও নাকি বলছে মাবুদ তিনশো ষাট জন নয় মাত্র একজন সপ্তম আকাশের উপরে আছে ছি 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 ওকে জিনে ধরেছে ওকে ওপরিতে ধরেছে আমি জিনে ধরা ভালো করতে পারি কোথায় সেই মোহাম্মদ তো সবাই বলছে ওই যে ওই যে ওই যে মোহাম্মদ ওকে জিনে ধরেছে ওকে ওপরিতে ধরেছে ও পাগল হয়েছে ও এখন বলছে যে মাবুদে একজন কোথায় থাকে সপ্তম আকাশের উপরে ছি 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 মাবুদ হতে তিনশো ষাট জন কজন তিনশো ষাট জন তখন ওখানে গিয়ে বলছে মোহাম্মদ আমি পাগলামি ভালো করতে পারি তো তোমার পাগলামি ভালো করব কি তখন মোহাম্মদ সাল্লাম কথা বলবেন তাই বলছেন শেষ হতে না তৈ কবিরাজ বলছে ইকরা মারা তো নখরা আবার পড়েন তো আবার পড়েন তো কি পড়লেন আবার পড়েন তো তখন মোহাম্মদ সাল্লাম আবার পড়লেন তখন কবিরাজ বলছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাহবুদ নাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রাসুল সমালে দেশের এলাকার এক নেতা বাদশা তার হাতে রশি দিয়ে আল্লাহ রাসুল মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছেন সকালে গিয়ে বলছেন সোমামা তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে কি তখন সোমামা বলছে তাক্তল তাক্তল যা দামিন তুনিমলা শাকিরিন তুরিদুল মালফা তুতা আমি ইসলাম গ্রহণ করব মানে আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া হবে শোন আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেন তাহলে শুক্রিয়া আদায় করা হবে শোনেন আমাকে ছাড়তে গিয়ে যদি টাকা চান প্রদান করা হবে আল্লাহ রাসুল কিছু বললেন না পরের দিন বলছেন সোমামা ইসলাম গ্রহণ করবে তখন সোমামা বলছে তাক্তল তাক্তল জাদামিন ওইন তুনিয়ান তুনিমলা শাকিরিন আমি ইসলাম গ্রহণ করব মানে আমাকে যদি হত্যা করা হয় আপনাকে হত্যা করা হবে যদি আমাকে ছেড়ে দেন শুক্রিয়া আদায় করা হবে ছাড়তে গিয়ে যদি পয়সা চান প্রদান করা হবে আল্লাহ রাসুল কিছু বললেন না পরের দিন সমমা ইসলাম গ্রহণ করবে এই ইসলাম গ্রহণ করব মানে আমাকে যদি হত্যা করা হয় রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া হবে আমাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় শুক্রিয়া আদায় করা হবে ছাড়তে গিয়ে যদি পয়সা চাওয়া হয় প্রদান করা হবে আল্লাহ রসুল বলেন সঙ্গী সাথে ফাতলে কুয়াকে ছেড়ে দাও চলে যাক মুখের উপরে তান্ডের কথার সাথে বললে কথা আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন আপনাকে হত্যা করা হবে এত কঠোর কথা বলার পরেও মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কিছুই বললেন না বললেন সঙ্গী সাথী ওকে ছেড়ে দাও এবার যাচ্ছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যাচ্ছে বলছে ভদ্র মানুষ দেখেছি তবে এত ভদ্র দেখিনি আরে যার রশিতে বাধা আছি তাকে হত্যা করতে চাচ্ছি তব কিছুই বলে না ভদ্র মানুষ দেখেছি তবে এত ভদ্র দেখিনি একটু গিয়ে একটা পুকুর পেয়েছে গোসল করার পরে ফিরে এসে রাসুলের সামনে বলছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাহবুদ নাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রাসুল তার মানে লাইদাহিদুল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ে মুসলমান হতে হবে না কোনটা পড়ে মুসলমান হতে হবে 
আশাহাদ আল্লাহ আল্লাহ আশাহ আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কথা কি বুঝতে পেরেছেন